ഹലോ എവറി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എം എൽ ടി അക്കാഡമി സോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എം എൽ ടി അക്കാഡമിയിൽ കറൻറ്റ്ലി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് വരുന്നത് റീസെൻ്റ്ലി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ലബോറട്ടറി ടെക്നീഷ്യൻ പി എസ് സി എക്സാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് മോർച്ചറി ടെക്നീഷ്യൻ ഗ്രേറ്റ് ടു എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറിയിലേക്ക് വിളിച്ചിരുന്ന റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പി എസ് സി എക്സാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഡിസ്കഷനാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മൈക്രോബയോളജി പാർട്ടും ബയോകെമിസ്ട്രി പാർട്ടും എൻറ്റയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അതെല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുള്ളായി എന്ന് കരുതുന്നു ആൻഡ് ടുഡേ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പെത്തോളജി സെഷനാണ് സോ ബുക്ക്ലെറ്റ് എ എ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ആദ്യത്തെ സെറ്റ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പെത്തോളജിയിൽ നിന്നുള്ളതായിരുന്നു സോ വിൽ സീ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻക്രീസ്ഡ് ഓസ്മോട്ടിക് ഫ്രജിലിറ്റി ഇസ് സീൻ ഇൻ ഓപ്ഷൻ എ ഐൻ ഡെഫിഷ്യൻസി അനിമിയ ബി താലസിമിയ സിസിക്കൽ സെൽ ഡിസീസ് ആൻഡ് ഡി ഹെറിഡിട്രി സ്ഫീറോസൈറ്റോസിസ് സോ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹെറിഡിട്രി സ്ഫീറോസൈറ്റോസിസ് ആണ് ഓസ്മോട്ടിക് ഫ്രജിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ടെസ്റ്റ് കൂടുതലാകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഓസ്മോട്ടിക് ഫ്രജിലിറ്റി ഓഫ് ആ ബി സി കൂടുന്നത് ഹെറിഡിട്രി സ്ഫീറോസൈറ്റോസിസ് എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ ആണ് സോ വട്ട് ഇസ് ദ റീസൺ ബിഹൈൻഡ് ദിസ് സോ വി നോ ദാറ്റ് നമ്മുടെ നോർമൽ ആർ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഫ്രീലി പെർമിയബിൾ ടു വാട്ടർ വാട്ടറിനെ നന്നായി ഉള്ളോട്ട് കടത്തി വിടുന്നതാണ് സാധാരണ ഗതിയിൽ ആർ ബി സി മെമ്പ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് എന്താ പറയുക നോർമലി പോയിൻറ്റ് നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് സൊല്യൂഷൻ അതായത് ഐസോ ഐസോട്ടോണിക് സെലൈൻ സൊല്യൂഷനിൽ ആർ ബി സി എന്താവില്ല ലൈസ്ഡ് ആവില്ല ആർ ബി സി ലൈസിസിനെ വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുകയും ആർ ബി സിൻ്റെ സെലൈനിറ്റിക്ക് ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെലൈൻ സസ്പെൻഷനാണ് പോയിൻറ്റ് നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ആ ഒരു കോൺസെൻട്രേഷനിൽ ആർ ബി സി നോർമലി ലൈസ് ചെയ്യില്ല പക്ഷേ അതിൽ താഴോട്ട് വരും തോറും അതായത് ഹൈപ്പോട്ടോണിക് ആയിട്ടുള്ള കോൺസെൻട്രേഷനിലേക്ക് ആർ ബി സിസിനെ കൊണ്ടുപോകുന്നതിനനുസരിച്ച് ദ ആർ ബി സിസ് ബിഗിൻ ടു ലൈസ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ടെസ്റ്റാണ് ഓസ്മോട്ടിക് ഫ്രജിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സോ വട്ട് ഇസ് ഓസ്മോട്ടിക് ഫ്രജിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് so it is a test which detects the ability of rbcs to withstand lysis when suspended in buffered solutions of various concentrations of sodium chloride sodium chloride inde different concentrations like rbcs ne expose cheyina samayathu allengil rbcs ne subject cheyina samayathu adine lysis withstand cheyan etratholam pattum ennulladana nammal osmotic fragility test lude nokkunnathu ഓക്കെ അപ്പം ഹൈപ്പോട്ടോണിക് ഗ്രേറ്റ്സ് ഓഫ് സെലൈൻ സൊല്യൂഷനിലേക്കാണ് നമ്മളിവിടെ ആർ ബി സീസിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് സോ നമുക്കറിയാം നോർമൽ ആർ ബി സീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഇറ്റ് ഇസ് അൺസ്ട്രെച്ചബിൾ ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് ഫ്രീലി പെർമിയബിൾ ടു വാട്ടർ ആൻഡ് പെർഫേർഡ് സെലൈൻ സൊല്യൂഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് സെവൻ പി എച്ചിലുള്ള പോയിൻറ്റ് നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് സൊല്യൂഷനിൽ ആർ ബി സിനെ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ലൈസ് ഓക്കെ സോ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ടെസ്റ്റ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ടെസ്റ്റിന് ഹൈപ്പോട്ടോണിക് ഗ്രേറ്റ്സ് ഓഫ് സെല്ലൈൻ അതിലേക്കാണ് ആർ ബി സീസിനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അത് പോയിൻറ്റ് നയൻ പെർസെൻറ്റേജിൽ നിന്നും താഴത്തേക്കുള്ള കോൺസെൻട്രേഷൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ അങ്ങനെയുള്ള പെർസെൻറ്റേജിലുള്ള സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് സൊല്യൂഷൻസിലേക്കാണ് നമ്മൾ ആർ ബി സിനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആർ ബി സിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഹാവിങ് എ ബൈ കോൺകീവ് ഷേപ്പ് ബൈ കോൺകീവ് ഷേപ്പ് ആണ് ആർ ബി സീസിന് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ആർ ബി സീസിന് ഒരു പരിധിവരെ വെള്ളത്തിനെ ഉള്ളോട്ടേക്ക് കടത്താനും അതിന് മാക്സിമം സ്വെൽ ചെയ്യാനും പറ്റും കാരണം ഈ ബൈ കോൺകീവ് ഷേപ്പ് കാരണം ആർ ബി സീസിൻ്റെ ഈ സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലാണ് സോ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് മാക്സിമം വാട്ടറിനെ അകത്തോട്ട് കടത്തി വിടാനും മാക്സിമം എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാനും പറ്റും ബിഫോർ ഇറ്റ് ഗെറ്റ് ലൈസ്ഡ് അപ്പം ലൈസിസിന് മുന്നേ അതിന് വലിയൊരു വോളിയത്തി വോളിയത്തിലേക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ആൻഡ് എത്രത്തോളം വോളിയം അതിന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണോ അത് ലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു വോളിയത്തിനെയാണ് ക്രിറ്റിക്കൽ ഹീമോലറ്റിക് വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് സോ നോർമൽ ആർ ബി സീസിൻ്റെ ക്രിറ്റിക്കൽ ഹീമോലറ്റിക് വോളിയം കൂടുതലാണ് കാരണം എന്താണ് it can due to its biconcave shape it can stretch more allengil it
ക്രിട്ടിക്കൽ ഹീമോലിറ്റിക് വോളിയം കുറയുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് മാക്സിമം സ്വെൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കുറച്ച് സ്വെൽ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും അതെന്താവുന്നു പൊട്ടിപ്പോകുന്നു സോ സ്പീറോസൈറ്റ്സിനെ സംബന്ധിച്ചെടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ക്രിറ്റിക്കൽ ഹീമോലിറ്റിക് വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് കുറവാണ് അതായത് കുറച്ച് വാട്ടറിന് അകത്തോട്ട് എടുക്കുന്നു സ്വെൽ ചെയ്യുന്നു പൊട്ടുന്നു അതേസമയം നോർമൽ ആബിസീസ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ ബൈക്കോൺ കേവ് ഷേപ്പിനെ മറികടന്ന് അത് സ്വെൽ ചെയ്ത് അത്രയും സമയം അതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാനും അത്രയും വാട്ടറിന് അതിനകത്തോട്ട് കടത്താനും പറ്റും സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ നോർമൽ ആർ ബി സി ആൻഡ് സ്പീറോസിറ്റിക് ആർ ബി സീസ് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ടെസ്റ്റ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് ഈ പിക്ചറിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മൾ ഒരു ഡിക്രീസിങ് ഗ്രേറ്റ്സ് ഓഫ് സെലൈനിലേക്കാണ് നമ്മൾ ആർ ബി സിസിനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇനീഷ്യലി പോയിന്റ് നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് സൊല്യൂഷൻ അത് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ബി സിക്ക് ഐസോട്ടോണിക് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് ദറ്റ് മീൻസ് ആ ഒരു കോൺസെൻട്രേഷൻ ആർ ബി സി നോർമലി പൊട്ടില്ല പിന്നെ നമ്മൾ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് സെലൈൻ പോയിന്റ് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് പോയിന്റ് ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫോർ പോയിന്റ് ത്രീ പോയിന്റ് ടു പോയിന്റ് വൺ അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഗ്രേറ്റ്സ് ഓഫ് സെലൈനിലാണ് നമ്മൾ ആർ ബി സിനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് സോ വട്ട് ഹാപ്പൻസ് നോർമൽ ആർ ബി സീസ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് പോയിന്റ് നയനിൽ ദർ ഇസ് നോ ലൈസിസ് പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവിലും ലൈസിസ് ഇല്ല പോയിന്റ് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് സെലൈനിലും ലൈസിസ് ഇല്ല പക്ഷേ പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആകുമ്പോഴേക്കും ചെറിയ രീതിയിൽ ആർ ബി സി ലൈസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നു സോ നോർമൽ ആർ ബി സീസ് ലൈസിസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് സൊല്യൂഷനിലാണ് ആൻഡ് പോയിന്റ് ഫോർ പെർസെൻറ്റേജിൽ കുറച്ചുകൂടി അധികം ആർ ബി സി ലൈസ് ചെയ്യുന്നു പോയിന്റ് ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ആകുമ്പോഴേക്കും എൻറ്റയർ ആർ ബി സീസ് ലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കംപ്ലീറ്റ് ലൈസിസ് കംപ്ലീറ്റ് ലൈസിസ് ഒക്കേഴ്സ് അറ്റ് പോയിന്റ് ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജിലാണ് സോ ഈ ഒരു പോയിന്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇപ്പം നോർമൽ ആർ ബി സി ലൈസിസ് ബിഗിൻ ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണെന്നും ലൈസിസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണെന്നും ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ആ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വേറെസ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് സ്പീറോസൈറ്റ്സ് സ്പീറോസൈറ്റ്സിൻ്റെ കേസ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് പോയിന്റ് നയനിൽ ദർ ഇസ് നോ ലൈസിസ് ബട്ട് തൊട്ടടുത്ത കോൺസെൻട്രേഷൻ ലോ ആയപ്പോഴേക്കും പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവിൽ എത്തിയപ്പോഴേക്കും ആർ ബി സിസ് ലൈസിസ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങി ദറ്റ് മീൻസ് പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവിൽ തന്നെ ആർ ബി സിസ് ബിഗിൻ ടു ലൈസ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ പെക്യുലാരിറ്റി ഓഫ് സ്പീറോസൈറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പാറ്റേൺ നോക്കിയിട്ട് അതായത് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ലൈസിസ് പാറ്റേൺ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആർ ബി സീസിൻ്റെ ഷേപ്പും അതിൻ്റെ അബ്നോർമാലിറ്റീസും ഒക്കെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇതിനൊരു കേവ് ഉണ്ട് ഓസ്മോട്ടിക് ഫ്രജിലിറ്റീൻ്റെ ഈ ഒരു ഗ്രാ ഒരു എന്താ പറയുക ഈ ഒരു ലൈസിസ് പാറ്റേൺ നോക്കിയിട്ട് വി ക്യാൻ പ്ലോട്ട് എ കേവ് അതിൽ പെർസെൻറ്റേജ് ഹീമോലിസിസ് എക്സ് ആക്സിസിലും കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് വൈ ആക്സിസിലും വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കേവ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇതിൽ ഷിഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റും ഉണ്ട് ഷിഫ്റ്റ് ടു ലെഫ്റ്റും ഉണ്ട് ഷിഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് കാണുന്നതാണ് ഹെറിഡിറ്ററി സ്പീറോസൈറ്റോസിസ് എലിപ്റ്റോസൈറ്റോസിസ് ടൊമറ്റോസൈറ്റോസിസ് ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ ഹീമോലിറ്റിക് അനിമിയ ഇതെല്ലാം ഷിഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റാണ് അതായത് ആർ ബി സിസ് എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു ചെറിയ കോൺസ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആർ ബി സി സി ലൈസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു ദാറ്റ് മീൻസ് ദ സർഫസ് ഏരിയ ടു വോളിയം റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ക്രിറ്റിക്കൽ ഹീമോലിറ്റിക് വോളിയം കുറവാണ് കൂടുതലായിട്ട് അവർക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ബിഫോർ ഇറ്റ് ബ്രേക്സ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദർ ഇസ് എ ഷിഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ഇൻ ദീസ് കണ്ടീഷൻ ഷിഫ്റ്റ് ടു ലെഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് അയൺ ഡെഫിഷ്യൻസി അനിമിയ താലസീമിയ സിക്കിൾസിൽ അനിമിയ റെറ്റിക്കുലോസൈറ്റോസിസ് പോലെയുള്ള കണ്ടീഷൻസിലാണ് ഷിഫ്റ്റ് ടു ലെഫ്റ്റ് കാണുന്നത് അവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൈപ്പോക്രോമിക് അയൺ ഡെഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൈപ്പോക്രോമിക് ആയിട്ടുള്ള സെൽസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലാറ്റൻഡ് ആയിട്ടുള്ള സെൽസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കൂടുതലായിട്ടും എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം നോർമലി ഉള്ള ഗ്രേഡിനേക്കാളും നോർമലി നോർമൽ ആർ ബി സി സ്ലൈസിസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പോയിൻറ്റ് ഫൈവിലാണ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് പോയിൻറ്റ് ത്രീയിൽ കംപ്ലീറ്റ് ലൈസിസ് എന്ന
സ്റ്റെയിൻ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം സുപ്രാ വൈറ്റൽ പോലെ തന്നെ മറ്റൊരു വൈറ്റൽ സ്റ്റെയിനിങ്ങിൽ വരുന്ന മറ്റൊരു ടൈപ്പാണ് ഇൻട്രാ വൈറ്റൽ സ്റ്റെയിനിങ് ഇൻട്രാ വൈറ്റൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ അകത്തോട്ട് സ്റ്റെയിനെ കടത്തി വിടുക അതായത് ഇൻജെക്റ്റിങ് ഓർ ഇൻട്രഡ്യൂസിങ് എ സ്റ്റെയിൻ ഇൻ ടു ദി ഓർഗാനിസം ബോഡി അതിപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ക്യാപ്സ്യൂൾസിൻ്റെ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ക്രിപ്റ്റോകോക്കസ് ക്യാപ്സ്യൂൾസിൻ്റെ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ഇന്ത്യയിങ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഇൻട്രാ വൈറ്റൽ സ്റ്റെയിനിങ്ങിൽ വരുന്നതാണ് ഇന്ത്യയിങ് സ്റ്റെയിനിങ് ഫോർ ബാക്ടീരിയൽ ക്യാപ്സ്യൂൾസ് പിന്നെ സൂപ്രാ വൈറ്റൽ സ്റ്റെയിനിങ് നമ്മൾ റെറ്റിക്കുലോസൈറ്റിന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ന്യൂ മെത്തിലീൻ ബ്ലൂ ബ്രില്യൻ ക്രിസൈൽ ബ്ലൂ എഷ്യു ബി എന്ന് പറയുന്നത് റെറ്റിക്കിന് മാത്രമല്ല മറ്റുള്ള രണ്ട് കോമ്പോണൻസ് ലൈക്ക് ഹീമോഗ്ലോബിൻ എച്ച് ഇൻക്ലൂഷൻസ് അതുപോലെ ഹെയിംസ് ബോഡീസിൻ്റെ ഡെമോൺസ്ട്രേഷന് വേണ്ടി കൂടി നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം സോ റെറ്റിക്കുലോസൈറ്റ്സിൽ കാണുന്ന റൈബോസോംസ് ആസ് വെൽ ആസ് ആർ എൻ എ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ലൈവായിട്ട് സ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ഓപ്ഷൻസിൽ മറ്റ് കാര്യങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞത് ജെന്നൽ ലീഷ്മാൻ ആൻഡ് പേൾസ് ആയിരുന്നു ഇതിൽ ജെന്നൽ സ്റ്റെയിൻ ആയാലും ലീഷ്മാൻ സ്റ്റെയിൻ ആയാലും റോമനോസ്കി സ്റ്റെയിൻസിൽ വരുന്നതാണ് സുപ്രാ വൈറ്റൽ സ്റ്റെയിനിങ് അല്ല റോമനോസ്കി സ്റ്റെയിൻസിൽ വരുന്നതാണ് ജെന്നൽ സ്റ്റെയിനും ലീഷ്മാൻ സ്റ്റെയിനും പേൾ സ്റ്റെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ബോൺമാരോയിലുള്ള അയൺസ് അയൺ സ്റ്റോർസിനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ സ്റ്റെയിൻ ആണ് പേൾ സ്റ്റെയിൻ ഓക്കെ ന ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ത്രീ ക്ലോബ് സോലിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ടെസ്റ്റിംഗ് ഫാക്ടർ ടു ആക്ടിവിറ്റി ഫാക്ടർ സെവൻ ആക്ടിവിറ്റി ഫാക്ടർ നയൻ ആക്ടിവിറ്റി സോറി ഫാക്ടർ ലെവൻ ആക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് ഡി ഫാക്ടർ തേർട്ടീൻ ആക്ടിവിറ്റി അപ്പോൾ ക്ലോബ് സോലിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇതിൽ ഏത് ഫാക്ടറിനെ എസ് ഐ ചെയ്യാം ഫാക്ടർ എസ് ഐസിൽ വരുന്നതാണ് ക്ലോബ് സോലിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ക്ലോബ് ലൈസിസ് ടെസ്റ്റ് എന്നും പറയും അപ്പോൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ദി കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഫാക്ടർ തേർട്ടീൻ ആക്ടിവിറ്റി അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ക്ലോബ് സോലിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ക്ലോബ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റാണ് സോ ക്ലോട്ട് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇൻവോൾവ് ആകുന്ന ഒരു ഫാക്ടറിൻ്റെ എസ് ഐക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ക്ലോട്ട് സോലിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആദ്യം ഓർത്ത് വയ്ക്കുക സോ ഏതൊക്കെയാണ് ഈ ഓപ്ഷൻസിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഫാക്ടർ ടു എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോത്രോംപിനാണ് ഫാക്ടർ സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേബിൾ ഫാക്ടർ ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ കോൾഡ് എസ് പ്രോ കൺവേർട്ടിൻ ഓർ സിറം പ്രോത്രോംബിൻ കൺവേർഷൻ ആക്സിലറേറ്റർ എന്നെല്ലാം പറയുന്നു പിന്നെ ഫാക്ടർ ലെവൻ ലെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻറ്റി ഹിമോഫിലിക് ഫാക്ടർ സി ആണ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻറ്റി ഹിമോഫിലിക് ഫാക്ടർ എയും നയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻറ്റി ഹിമോഫിലിക് ഫാക്ടർ ബി ആണ് സോ ഇലവൻ ഫാക്ടറിനെ ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ആസ് പ്ലാസ്മ ത്രോംബോപ്ലാസ്റ്റിൻ ആൻറ്റിസിഡൻറ്റ് എന്നുകൂടി പറയാറുണ്ട് ഫാക്ടർ തേർട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോബ് സ്റ്റെബിലൈസിങ് ഫാക്ടർ ആണ് അതായത് നമ്മൾ ഈ ക്വാഗുലേഷൻ പാത്വേസിൽ വിനോ ദാറ്റ് ദർ ഇസ് ഇൻട്രൻസിക് പാത്വേ ഉണ്ട് എക്സ്ട്രൻസിക് പാത്വേ ഉണ്ട് വിച്ച് കോമൺ രണ്ടും ഫൈനലായിട്ട് ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കോമൺ പാത്വേയിലേക്കാണ് ഈ കോമൺ പാത്വേയിൽ ഫൈബ്രിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇനീഷ്യലി ഉണ്ടാകുന്ന ഫൈബ്രിൻ അതായത് ഫൈബ്രിനോജനെ ഫൈബ്രിൻ ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്തു ആൻഡ് ഈ ഫൈബ്രിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സോഫ്റ്റ് ക്ലോട്ട് ആണ് ഫൈബ്രിൻ ഇസ് എ സോഫ്റ്റ് ക്ലോട്ട് ആ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലോട്ടിനെ ഹാർഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലോട്ട് ആക്കി മാറ്റുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്ലോട്ട് ആക്കി മാറ്റുന്നത് ഫാക്ടർ തേർട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്ന ക്ലോട്ട് സ്റ്റെബിലൈസിങ് ഫാക്ടർ ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ദ നെയിം ഓക്കെ ക്ലോട്ട് ഫൈബ്രിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോട്ട് ആണ് ആ ക്ലോട്ട് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ ക്ലോട്ടിനെ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടർ ആണ് ഫാക്ടർ തേർട്ടീൻ എയ്റ്റ് ഇസ് ഓൾസോ കോളേജ് ഫൈബ്രിൻ സ്റ്റെബിലൈസിങ് ഫാക്ടർ ഓർ ക്ലോട്ട് സ്റ്റെബിലൈസിങ് ഫാക്ടർ അപ്പോൾ ഈ ഫാക്ടർ തേർട്ടീൻ എ ഇല്ല എന്നാണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ഈ ക്ലോ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഈ ഫൈബ്രിൻ ക്ലോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ളതായിരിക്കും അതായത് ഇറ്റ് ഈസ് ഈസിലി ലൈസ് ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമുള്ളതായിരിക്കും ആ
പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ടെസ്റ്റ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ഫീറ്റൽ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഇൻ ആർ ബി സി ക്യാൻ ബി ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റഡ് യൂസിങ് ആർ ബി സിക്ക് അകത്തുള്ള ഫീറ്റൽ ഹീമോഗ്ലോബിനെ ഏത് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സ്റ്റെയിനിങ് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ജെ എസ് ബി സ്റ്റെയിൻ ബി പി എ സ്റ്റെയിൻ സി ക്ലിഹാവർ ആസിഡ് എല്യൂഷൻ മെത്തേഡ് ഡി ടാർട്ടറേറ്റ് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ആസിഡ് ഫോസ്ഫറ്റീസ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫീറ്റൽ ഹീമോഗ്ലോബിൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി കോമൺലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ക്ലിഹാവർ ആസിഡ് എല്യൂഷൻ മെത്തേഡ് അതിൻ്റെ ബെറ്റ് കെ ക്ലിഹാവർ മെത്തേഡ് എന്നും പറയും ആസിഡ് എല്യൂഷൻ ആസിഡ് എല്യൂഷൻ ടെക്നിക്ക് എന്ന് കോമൺലി പറയാറുണ്ട് സ്പെസിഫിക്കലി പറയുകയാണെങ്കിൽ ബെറ്റ് കെ ക്ലിഹാവർ ആസിഡ് എല്യൂഷൻ മെത്തേഡ് ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ സോ എന്താണ് ഫീറ്റൽ ഹീമോഗ്ലോബിൻ സോ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ നോർമൽ ഹീമോഗ്ലോബിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് ടു ആൽഫ ചെയിൻസ് ആൻഡ് ടു ബീറ്റ ചെയിൻസ് രണ്ട് ആൽഫ ചെയിൻസും രണ്ട് ബീറ്റ ചെയിൻസും വെച്ച് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതാണ് നോർമൽ ഹീമോഗ്ലോബിൻ വെറസ് ഫീറ്റൽ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഇസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ടു ആൽഫ ചെയിൻസ് ആൻഡ് ടു ഗാമ ചെയിൻസ് ആൻഡ് ഈ ഫീറ്റൽ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ആസിഡ് ഡിനാച്ചുറേഷനോടും ആൽക്കലൈൻ ഡിനാച്ചുറേഷനോടും റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അത് കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ കാണും ജനിച്ച ഉടനെയുള്ള ന്യൂ ബോൺസ് ആൻഡ് ഇൻഫെൻസിൽ ഫീസൽ ഹീമോഗ്ലോബിൻ കാണാറ് കാണപ്പെടാറുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ചില പെത്തോളജിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്സ് ലൈക്ക് താലസീമിയ സിക്കിൾ സെൽ അനേമിയ എപ്ലാസ്റ്റിക് അനേമിയ മെഗല പ്ലാസ്റ്റിക് അനേമിയ പെറോക്സിസിമ്പൽ നൊക്ടേണൽ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഉറിയ തുടങ്ങിയുള്ള കണ്ടീഷൻസിലും എന്താണ് ഫീറ്റൽ ഹീമോഗ്ലോബിൻ കൂടുതലായിട്ടും കാണപ്പെടാറുണ്ട് സോ എന്തെല്ലാം മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫീറ്റൽ ഹീമോഗ്ലോബിനെ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ബീങ് ആൽക്കലി ഡിനാച്ചുറേഷൻ ടെസ്റ്റ് വിച്ച് ഇസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ആസ് ആപ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് രണ്ടാമത്തത് ബെറ്റ് കെ ക്ലിഹാവർ ആസിഡ് എല്യൂഷൻ മെത്തേഡ് ആണ് ക്ലിഹാവർ ആസിഡ് എല്യൂഷൻ മെത്തേഡ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ ഒരു മെത്തേഡ് ആയിരുന്നു പിന്നെ വരുന്നത് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് മെത്തേഡ്സ് ആണ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് മെത്തേഡ് എത്രമാത്രം ഫീറ്റർ ഹിമോഗ്ലോബിൻ ഉണ്ട് എന്ന് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നത് സിംഗർ മെത്തേഡ് ജോൺസിസ് ആൻഡ് വിസർ മെത്തേഡ് ഇതെല്ലാം ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ഡിറ്റക്ടിങ് ഫീറ്റർ ഹിമോഗ്ലോബിൻ ഓക്കെ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ജെ എസ് ബി ജെ എസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്വന്ത് സിംഗ് ഭട്ടാചാര്യ ആ ഒരു സ്റ്റെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് മലേറിയൽ പാരസൈറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ സ്പെഷ്യൽ സ്റ്റെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ജെ എസ് ബി സ്റ്റെയിൻ അതേപോലെ തന്നെ പി എ എസ് പി എ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെറായിഡിക് ആസിഡ് ഷിഫ് സ്റ്റെയിൻ ഗ്ലൈക്കോജനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഗ്ലൈക്കോജൻ അല്ലെങ്കിൽ ബേസ്മെൻ മെമ്പ്രെയിൻ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് റെസിഡ്യൂസിനെ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ബേസിക്കലി പി എ എസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലൂക്കോസൈറ്റ് സൈറ്റോ കെമിസ്ട്രിയിൽ വരുന്ന ഒരു സൈറ്റോ കെമിക്കൽ സ്റ്റെയിൻ ആണ് പി എ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് പെറായിഡിക് ആസിഡ് ഷിഫ് സ്റ്റെയിൻ പിന്നെ വരുന്നത് ടാർട്ടറൈറ്റ് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ആസിഡ് ഫോസ്ഫറ്റേറ്റ്സ് ആയിരുന്നു ട്രാപ്പ് എന്ന് പറയും ട്രാപ്പ് ട്രാപ്പ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഹെയറീസ് ലുക്യൂമിയയുടെ ഡയഗ്നോസിസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ട്രാപ്പ് പോസിറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻഡിക്കേറ്റീവ് ഓഫ് ഹെയറി സെൽ ലുക്യൂമിയ സോ അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അറിയാനായിട്ടുള്ളത് അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻക്രീസ്ഡ് റൂളി ഫോമേഷൻ ഇൻ പെരിഫ്രൽ സ്മിയർ ഇസ് സജസ്റ്റീവ് ഓഫ് പെരിഫ്രൽ സ്മിയറിൽ റൂളി ഫോമേഷൻ കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് താഴെയുള്ളതിൽ ഏത് കണ്ടീഷനിലാണ് ഓപ്ഷൻ എ മൾട്ടിപ്പിൾ മൈലോമ ബി ഹീമോലറ്റിക് അനിമിയ സി എക്യൂട്ട് ലുക്കീമിയ ആൻഡ് ഡി ഹെറിഡിട്രി സ്ഫീറോ സൈറ്റോസിസ് സോ വാട്ട് ഇസ് ബേസിക്കലി ദിസ് റൂളെ ഫോമേഷൻ റൂളെ ഫോമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ആർ ബി സീസ് ടുഗെദർ ആയിട്ട് ഒരു പൈൽ ഓഫ് കോയിൻസ് പോലെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് റൂളെ ഫോമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനിൽ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് മൾട്ടിപ്പിൾ മൈലോമ സോ എന്തുകൊണ്ടാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ മൈലോമയിൽ ഈ റൂളെ ഫോമേഷൻ കാണപ്പെടുന്നത് ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് മൾട്ടിപ്പിൾ മൈലോമ മൾട്ടിപ്പിൾ മൈലോമ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്ലാസ്മ സെൽ നിയോ പ്ലാസം
സിന്തസൈസ്ഡ് ഓർ സെക്രീറ്റഡ് ഇൻ എൻ എനോർമസ് എമൗണ്ട് അപ്പം അതാണ് ബേസിക്കലി റൂളി ഫോമേഷൻ്റെ ഒരു റീസണായിട്ട് വരുന്നത് ആൻഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ മൈലോമൈഡ് ഡയഗ്നോസിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് എം പ്രോട്ടീൻ ഇൻ ദ സിറം ഓർ യൂറിൻ എം പ്രോട്ടീൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ മൾട്ടിപ്പിൾ മൈലോമ കണ്ടീഷനിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പ്ലാസ്മസ് സെൽ കൂടുതലായിട്ടും ഗ്ലോബുലൻസിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അനാവശ്യമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അബ്നോർമൽ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഗാമ ഗ്ലോബുലൻസ് ആണ് സോ അതിൽ മിക്കതും എന്തായിരിക്കും നോൺ ഫങ്ഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഇമ്യൂണോ ഗ്ലോബുലൻസ് ആയിരിക്കും ഈ നോൺ ഫങ്ഷണൽ ഇമ്യൂണോ ഗ്ലോബുലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ബോഡിയിൽ വെച്ചിട്ട് ക്ലീവേജ് ക്ലീവ് ചെയ്ത് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതായത് പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീൻ ക്ലീവേജ് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ പ്രോട്ടീൻ ക്ലീവേജ് വരുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇമ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹെവി ചെയിൻസും ലൈറ്റ് ചെയിൻസും കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതാണ് സോ പ്രോട്ടീൻ ക്ലീവേജ് വരുമ്പോൾ അത് ഹെവി ചെയിനായിട്ടും മാറും ലൈറ്റ് ചെയിനായിട്ടും മാറും പക്ഷേ ലൈറ്റ് ചെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലോ മോളിക്കുലർ വെയ്റ്റ് സബ്സ്റ്റൻസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് യൂറിനിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യും എക്സ്ക്രീ ചെയ്ത് പോകും സൊ ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ലൈറ്റ് ചെയിൻ പ്രോട്ടീൻ യൂറിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേരും കൂടി ഇതിന് വരാനുള്ള കാരണം അതാണ് ഇത് തന്നെയാണ് ബെൻസ് ജോൺസ് പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ മറ്റൊരു ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ഫീച്ചർ ക്ലിനിക്കൽ ഫീച്ചർ എടുത്തു പറയുന്നതാണ് ക്രാബ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഫീച്ചർ ക്രാബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സിംറ്റംസ് ആണ് അതായത് ഹൈപ്പർ കാൽസിമിയ റീനൽ ഇൻസഫിഷ്യൻസി അനീമിയ ആൻഡ് ലൈറ്റിക് ബോൺലിഷൻസ് ഇത് നാലും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്തു തന്നെയാണ് ക്രാബ് എന്ന് അപ്പോൾ ക്രാബ് എന്ന് പറയുന്ന ഫീച്ചർ മൾട്ടിപ്പിൾ മൈലോമെൻറ്റിൽ വളരെ പ്രിഡോമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചില ക്ലിനിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് ദെൻ അനദർ ഡയഗ്നോസിസ് ഇസ് സിറം ബീറ്റാ ടു മാക്രോഗ്ലോബലിൻ ഇതൊരു പ്രോഗ്നോസ്റ്റിക് മാർക്കറാണ് അതായത് ബീറ്റാ ടു മാക്രോഗ്ലോബലിൻ്റെ അളവ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ പ്രോഗ്നോസിസ് വളരെ പുവർ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് നോർമലി ഇറ്റ് ഇസ് വൺ ടു ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മില്ലിഗ്രാം പെർ എം എൽ അതേപോലെ തന്നെ ബോൺ മാരോൾ ഇതിന് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത് ശതമാനത്തിലധികം പ്ലാസ്മ സെൽസ് ബോൺ മാരോയിൽ കാണപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ മൈലോമ പിന്നെ നമുക്ക് പെരിഫ്രൽ സ്മിയർ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് ടിപ്പിക്കൽ സെൽസ് കാണാൻ പറ്റും ലൈക്ക് ഫ്ലെയിം സെൽസ് ഗ്രേപ്പ് സെൽസ് മോട്ട് സെൽസ് റസൽ ബോഡീസ് ഇതെല്ലാം മൾട്ടിപ്പിൾ മൈലോമയിൽ കോമൺ ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന പെരിഫ്രൽ സ്മിയർ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് പിന്നെ ഇമേജിങ് സ്റ്റഡീസ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ലൈറ്റിക് ലീഷൻസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പഞ്ച്ഡ് ഔട്ട് ആയിട്ടുള്ള ലൈറ്റിക് ബോൺ ലീഷൻസ് ഇമേജിങ് സ്റ്റഡീസിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ആൻഡ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡയഗ്നോസിസ് ഇസ് ദ ഇലക്ട്രോഫോറിറ്റിക് പാറ്റേൺസ് ഇലക്ട്രോഫോറിറ്റിക് പാറ്റേൺസിൽ ഈ ലൈറ്റ് ചെയിൻ പ്രോട്ടീൻ യൂറിയ അല്ലെങ്കിൽ ഗാമ ഗ്ലോബുലൻസിൻ്റെ ഒരു സ്പൈക്ക് തന്നെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ദാറ്റ് ഇസ് എം ബാൻഡ് ഓർ എം സ്പൈക്ക് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ പിക്ചറിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പോലെ നോർമൽ സിറം പ്രോട്ടീൻ ഇലക്ട്രോഫോറോസിസും മോണോക്ലോണൽ ഗാമോപ്പതി അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ മൈലോമയിൽ വരുന്ന ആ ഒരു ഗാമ ഗ്ലോബലിൻ്റെ സ്പൈക്ക് വിച്ച് ഇസ് നോൺ എസ് ദി എം ബാൻഡ് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീച്ചറാണ് ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ് വിച്ച് എമോങ് ദി ഫോളോയിങ് ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് കളേർഡ് ക്രിസ്റ്റൽ ഇൻ യൂറിൻ ഓപ്ഷൻ എ എമോർഫസ് യൂറേറ്റ്സ് ബി കൊളസ്ട്രോൾ സി ട്രിപ്പിൾ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഡി കാൽഷ്യം ഫോസ്ഫേറ്റ് അപ്പോൾ ഈ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ ഏതാണ് കളർ ഉള്ള ക്രിസ്റ്റൽ ക്രിസ്റ്റൽസ് നമുക്കറിയാം യൂറിനിൽ ആസിഡിക് യൂറിനിലും ആൽക്കലൈൻ യൂറിനിലും ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്രിസ്റ്റൽസ് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ക്രിസ്റ്റൽസിന് ഓരോ ക്രിസ്റ്റൽസിനും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള പെർട്ടിക്കുലർ അപ്പിയറൻസോ പെർട്ടിക്കുലർ ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നാല് ഓപ്ഷൻസിൽ കളർ ഉള്ള ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കളറിൽ കാണപ്പെടുന്ന ക്രിസ്റ്റൽ ഏതാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇസ് അമോർഫസ് യൂറേറ്റ്സ് സോ എന്താണ് അമോർഫസ് യൂറേറ്റ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ക്രിസ്റ്റൽസ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം സോ ബേസിക്കലി അമോർഫസ് യൂറേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോഡിയം പൊട്ടാസിയം മെഗ്നീഷ്യം ആൻഡ് കാൽഷ്യത്തിൻ്റെ യൂറേറ്റ് സോൾസ് തന്നെയാണ് അമോർഫസ് യൂറേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു അമോർഫസ് സെഡിമെൻറ്റ് ഓർ എ ഡെപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് വിച്ച് ഇസ് യൂഷ്വലി റെഡ് ലൈറ്റ് റെഡ് ഇൻ ക
നൗ കാൽഷ്യം ഫോസ്ഫേറ്റ് കാൽഷ്യം ഫോസ്ഫേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതും കളർലെസ് ക്രിസ്റ്റൽ തന്നെയാണ് അതും ആൽക്കലൈൻ യൂറിനിൽ കാണപ്പെടുന്നതാണ് ലോങ് തിൻ അപ്പിയറൻസ് ആണ് സംടൈം ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ റോസറ്റ് ഫോംസ് പോയിന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എൻസ് ഉള്ള റോസറ്റ് ഫോംസ് ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തതായിട്ട് കാണാം ഇതാണ് കാൽഷ്യം ഫോസ്ഫേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ബേസിക്കലി ഈ നാല് ക്രിസ്റ്റൽസിലും കളർ ഉള്ളത് അമോർഫസ് യൂറൈറ്റ്സിന് തന്നെയാണ് So that is the correct answer. Now question number 7. Normal range of sperm count. Option A 60 to 150 sperms per ml. 60 to 150 thousand sperms per ml. 60 to 150 million sperms per ml. 60 to 150 billion sperms per ml. So what is the correct answer? It is option C. That is 60 to 150 million sperms per ml. In the last one correct answer. So basically semen analysis lay it. ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊസീജിയറാണ് സ്പേം കൗണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റിയുടെ ഭാഗമൊക്കെ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രൊസീജിയറാണ് സ്പേം കൗണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ സ്പേം കൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സെമൻ അനാലിസിൽ വരുന്ന മറ്റ് ടെസ്റ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സോ ബേസിക്കലി ഒരു സെമൻ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫിസിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രോസ് എക്സാമിനേഷനും മൈക്രോസ്കോപ്പിക് എക്സാമിനേഷൻ കെമിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ എല്ലാം വരുന്നുണ്ട് അതിൽ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് എക്സാമിനേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് മോർട്ടിലിറ്റി ടെസ്റ്റും അതേപോലെ തന്നെ സ്പേം കൗണ്ടും ഈ രണ്ട് ടെസ്റ്റും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റുകളാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഫിസിക്കലി അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രോസ് എക്സാമിനേഷൻ്റെ ഭാഗമായി ചെയ്യുന്നത് വോള്യം നോക്കുക വോള്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ യൂഷ്വലി ഇറ്റ് ഇസ് അബൌട്ട് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു ഫൈവ് എം എൽ വരെയാണ് നോർമൽ വോള്യം ഓഫ് സെമൻ ആൻഡ് ഇത് കുറയുന്നത് നോൺ ആബ്സ്റ്റിനൻസിലും അതേപോലെ ഇജാക്കുലേറ്ററി ഡക്റ്റിന് എന്തെങ്കിലും ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലൊക്കെയാണ് ഈ സെമൻ്റെ വോളിയം യൂഷ്വലി കുറയുന്നത് ആൻഡ് സെമൻ നോർമലി ലിക്വിഫൈഡ് ആവുന്നതാണ് വിത്തിൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ടു തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് അപ്പോൾ ലിക്വിഫാക്ഷൻ ടൈമിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിലും അത് ചില കണ്ടീഷൻസിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് ആൻഡ് ദ കളർ ഓഫ് സെമൻ ഇസ് യൂഷ്വലി ഒപ്പിക് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലൗഡി ഗ്രേ വൈറ്റ് കളറാണ് നോർമൽ സെമൻ്റെ കളർ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് മൈക്രോസ്കോപ്പിക്കലി നമ്മൾ സെമൻ വെറ്റ് മൗണ്ട് എടുത്തിട്ടൊക്കെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സ്പേംസ് വിൽ ബി ആക്റ്റീവ്ലി മോട്ടൈൽ അതാണ് നോർമലി കാണപ്പെടേണ്ടത് ഓക്കെ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് സ്പേംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്റ്റീവ്ലി മോട്ടൈൽ ആയിട്ടുള്ള സ്പേംസ് ആയിരിക്കണം ആൻഡ് മോട്ടിലിറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ നമ്മൾ പോകുന്നത് സ്പേം കൗണ്ടിലേക്കാണ് സ്പേം കൗണ്ട് യൂഷ്വലി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഡൈല്യൂട്ട് സെമെന്നെ ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ലിക്വിഡ് ഫാക്ഷൻ ടൈം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സെമൻ ഡൈല്യൂട്ടിങ് ഫ്ലൂയിഡ് വെച്ചിട്ട് ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഡബ്ല്യൂ ബി സി പിപ്പറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡബ്ല്യൂ ബി സി പിപ്പറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ സെമെന്നെ ഇംപ്രൂവ്ഡ് ന്യൂ ബാർ കൗണ്ടിങ് ചേമ്പറിൽ ചാർജ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഡബ്ല്യൂ ബി സി ഏരിയയിലാണ് നമ്മൾ സ്പേമിനെ കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഡൈല്യൂഷൻ വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സെമൻ ഡൈല്യൂട്ടിങ് ഫ്ലൂയിഡാണ് അതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോഡിയം ബൈ കാർബണേറ്റും ഫോമലിനും ഡിസ്റ്റൽ വാട്ടറാണ് ഇതിൽ സോഡിയം ബൈ കാർബണേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സാമ്പിളിനെ ലിക്വിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആൻഡ് ഫോമലിൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെൽസിനെ ഫിക്സ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ കില്ല് ചെയ്ത് കളയുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക ആൻഡ് ഫിക്സ് ദ സ്പേംസ് സോ ദാറ്റ് നമുക്ക് കൗണ്ടിങ് കുറച്ചുകൂടെ ഈസിയർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഓൾസോ ആക്ട് ആസ് എ പ്രിസർവേറ്റീവ് അപ്പോൾ ഫോർമലിനാണ് ബേസിക്കലി ഇവിടെ പ്രിസർവേറ്റീവ് കം മൂവ്മെൻറ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏജൻ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫീനോൾ ക്യാൻ ഓൾസോ ബി യൂസ്ഡ് ഇൻ പ്ലേസ് ഓഫ് ഫോർമലിൻ ഡിസ്റ്റിൽ വാട്ടർ ഡൈലൂണ്ട് ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ ദിസ് ഇസ് ദ ബേസിക് ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ഓഫ് എ സെമൻ ഡൈലൂട്ടിങ് ഫ്ലൂയിഡ് സോഡിയം ബൈ കാർബണേറ്റ് ഫോമലിൻ ആൻഡ് ഡിസ്റ്റിൽ വാട്ടർ പിന്നെ നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഡബ്ല്യൂ ബി സി ഏരിയ നാല് കോണർ സ്ക്വയേഴ്സും കൗണ്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിനകത്ത് കിട്ടിയിട്ടുള്ള സ്പേം കൗണ്ട് എത്രയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ദാറ്റ് ഇസ് ദ കാൽക്കുലേഷൻ ഫാക്റ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും
then hematospermia peru thana vyaktamaakkam the presence of blood in semen bloody semen adiniyana nammal hematospermia ennu parayunathu adhe pole thana pyospermia ennu parayumbo semen dagathu sperms ellada wbcs inde count koodalayittu kaanapaduvanengil that is a infection aanu soojipikkunathu so white blood cells inde presence semen il kaanugeyanengil it condition is called as pyospermia and polyzoospermia poly ennu parayumbo korcha adhigam ennaanu uddheshikkunathu azoospermia എന്ന് പറയുമ്പം ആബ്സെൻസ് ഓഫ് സെമൻ സ്പേം ഇൻ സെമൻ ആണെങ്കിൽ പോളി സൂസ്പേമിയ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സസീവ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സ്പേം ഇൻ സെമൻ അതാണ് പോളി സൂസ്പേമിയ എന്ന് പറയുന്ന ടേം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ന ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എയ്റ്റ് വിഷ് ഡിസീസ് ഇസ് കോസ്ഡ് ഡ്യൂ ടു ഹ്യൂമൺ ഇൻജെക്ഷൻ ഓഫ് എഗ്സ് ഓഫ് ടീനിയ സോലിയം ടീനിയ സോലിയത്തിൻ്റെ എഗ്സിൻ്റെ ഇൻജെക്ഷൻ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന അസുഖം ഏതാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ദി ഓപ്ഷൻസ് ഇൻക്ലൂഡ് സിസ്റ്റി സർക്കോസിസ് ബി സ്പെർഗനോസിസ് സി ടോക്സോപ്ലാസ്മോസിസ് ആൻഡ് ഇ എസ് കാരിയാസ് സോ ഇതെല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ആൻസർ ആണ് ടീനിയാ സോലിയം ദ ലാർവൽ ഫോം ഇസ് കോൾഡ് എസ് സിസ്റ്റി സർക്കസ് സെല്യുലോസി സോ ഇറ്റ് ഇസ് കേപ്പബിൾ ഓഫ് കോസിങ് ഡിസീസ് ഇൻ മാൻ സോ സിസ്റ്റി സർക്കോസിസ് ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആൻഡ് വാട്ട് അബൌട്ട് ദി അതർ ഓപ്ഷൻസ് സ്പെർഗാനോസിസ് സ്പെർഗാനോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പൈറോമെട്രാ ജീനസിൽ വരുന്ന ടേപ്പ് ഫോമിൻ്റെ പ്ലീറോസെർക്കോയിഡ് ലാർവയുടെ ഇൻഫെക്ഷൻ കാരണമാണ് സ്പെർഗാനോസിസ് ഉണ്ടാകുന്നത് ടോക്സോപ്ലാസ്മോസിസ് ഇസ് കോസ് ഡ്യൂ ടു ഇൻഫെക്ഷൻ ബൈ ടോക്സോപ്ലാസ്മ ഗോണ്ടി ആൻഡ് എസ്കാരിയാസിസ് ആണെങ്കിൽ റൗണ്ട് ടോം ഇൻഫെക്ഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് എസ്കാരിസ് ലുംബ്രിക്കോയിഡ്സിൻ്റെ ഇൻഫെക്ഷൻ കാരണമാണ് എസ്കാരിയാസിസ് എന്ന് പറയുന്ന അസുഖം ഉണ്ടാകുന്നത് ന ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ നയൻ മാക്രോസ്കോപ്പിക് എക്സാമിനേഷൻ ഫൈൻഡിങ്സ് ഓൺ സ്പ്യൂട്ടം അനാലിസിസ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ആൾ എക്സെപ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എ സൾഫർ ഗ്രാനുൽസ് ബി കർഷ്മാൻ സ്പൈറൽസ് സി ബ്രോങ്കോലിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡി ബ്രോങ്കിൽ കാസ്റ്റ് So, you can see the question. Chodhish it is macroscopic examination findings, not microscopic. But macroscopically, no one has to be able to do anything. All except in the situation. So, macroscopically, no one has to be able to do anything. Microscopically, no one has to be able to do anything. So, sulfur granules are no, Kirschman spirals are no, bronchial cast are no. So, the correct answer is Kirschman spirals. So, basically, we have to do sputum analysis. We have to do sputum analysis. So, we have to do sputum analysis. So, we have to do sputum analysis. So, basically, we have to do sputum analysis. So, basically, we have to do gross examination. That is, the macroscopically, we have to do findings. Microscopically, we have to do findings. We have to classify the findings. മാക്രോസ്കോപ്പിക് എക്സാമിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മാക്രോസ്കോപ്പിക് ഫൈൻഡിങ്സ് ഓൺ സ്പ്യൂട്ടം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ വരുന്നത് ബ്രോങ്കിൽ കാസ്റ്റാണ് ബ്രോങ്കിൽ കാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ട്രക്കിയോ ബ്രോങ്കിൽ ട്രീൻ്റെ അപ്പിയറൻസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഏകദേശം ആ ഒരു ഷെയ്പ്പിൽ മ്യൂക്കസ് ഓർഗനൈസ്ഡ് ആകുന്നതിനെയാണ് ബ്രോങ്കിൽ കാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രോങ്കോലിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ യൂഷ്വലി ലങ് സ്റ്റോൺസ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ഡെഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടിഷ്യൂസിൻ്റെ കാൽസിഫൈഡ് ബിറ്റ്സ് അത് ക്രോണിക് ടി ബി ഉള്ള പേഷ്യൻസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലങ്ങിൻ്റെ ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷനൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ബ്രോങ്കോലിറ്റ്സിൻ്റെ ലങ് സ്റ്റോൺസ് ആണ് ബേസിക്കലി ബ്രോങ്കോലിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെ ഫോറിൻ ബോഡീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയാതെ സ്വാളോ ചെയ്ത് പോയതോ അല്ലെങ്കിൽ ആസ്പിരേറ്റ് ചെയ്ത് പോയതോ ആയിട്ടുള്ള എന്ത് കാര്യങ്ങളെയും ഫോറിൻ ബോഡീസിൽ പെടുത്താം പിന്നെ ഗ്രൗണ്ട് നട്ട്സ് ബീഡ്സ് ഇതെല്ലാം ആക്സിഡൻ്റലി സ്വാളോ ചെയ്ത് പോയതെല്ലാം മേ ബി സ്പ്യൂട്ട് ലങ്സിലെത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി സ്പ്യൂട്ടത്തിന് കാണപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കും ദെൻ സൾഫർ ഗ്രാനുവൽ സൾഫർ ഗ്രാനുവൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാക്രോസ്കോപ്പിക്കലി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും സ്പ്യൂട്ടത്തിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒരു യെല്ലോയിഷ് ലംസ് ആയിട്ട് യെല്ലോയിഷ് കളറായിട്ടുള്ള ഗ്രാനുവൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലംസ് പോലെയായിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ആക്ച്വലി അത് ആക്ടിനോമൈസീറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗസിൻ്റെ കോളനീസാണ് ആ യെല്ലോയിഷ് ലംസ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ യെല്ലോ കളർ സൾഫർ പൗഡറിൻ്റെ കളറാണ് അതിനുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് സൾഫർ ഗ്രാനുവൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് നോട്ട് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ആക്ച്വലി സൾഫർ ഗ്രാനുവൽസ് ബട്ട് അത് ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഇസ് എ ഫംഗൽ കോളനി ആക്ടിനോമൈക്കോസിസ് ഓഫ് ദ ലങ്ങിലാണ് യൂഷ്വലി കാണുന്നത് ആക്ടിനോമൈസീറ്റ് സ്പീഷീസ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഫംഗൽ കോളനീസാണ് ഇത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഈ സൾഫർ പൗഡറിൻ്റെ കളർ ആയതുകൊണ്ടാണ് അതിന് സൾഫർ ഗ്രാനുവൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ പാരസൈറ്റ്സും മാക്രോസ്കോപ്പിക്കല
parasites in the presence of sometimes you can see in the sputum and microscopic findings in the varium bowl adil venad elastic fibers aan elastic fibers nu varanengil actually they are wavy wavy aayittla appearance aan refractile appearance aayirikkum elastic fibers nu undavunnathu pinne kirschman spirals kirschman spirals uh, they are having a wiry structure spiral aan wire pole ingane roll edirikkum and asthma in the condition lana kooda lightum kirschman spirals kaanapadunathu pinne charcot laden crystals charcot laden crystals um fine needle shaped aayittla hexagonal crystals aanu eosinophils il ninnum derive eynadana charcot laden crystals adu pole thanne adu eosin aayittu nannayittu stain edukum charcot laden crystals pinne pigmented cells ennu parayumbo basically macrophages ne aanu uddheshikkunathu pinne fungus കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും മൈക്രോസ്പോറിഡിയ പോലെയുള്ള ഫംഗസ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ദെൻ എപ്പിത്തിരൽ സെൽസ് ലൈക്ക് ആർ ബി സീസ് ഡബ്ല്യു ബി സീസ് ആൻഡ് എപ്പിത്തിരൽ സെൽസ് കൻ ഓൾസോ ബി സിൻ ഇതെല്ലാം മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ഫൈൻഡിങ്സ് ആണ് അപ്പോൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ഫൈൻഡിങ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ഫൈൻഡിങ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഓർത്ത് വയ്ക്കാം നോ ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ടെൻ ദ യൂറിൻ പ്രിസർവേറ്റീവ് ഇൻ്റർഫിയറിംഗ് വിത്ത് സൾഫോസാലിസിലിക് ആസിഡ് പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ ടെസ്റ്റ് ഫോർ പ്രോട്ടീൻ എസ് ഓപ്ഷൻ എ ടൊലിൻ ബി ഫോമലിൻ സി തൈമോൾ ഡി ക്ലോറോഫോം അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏത് പ്രിസർവേറ്റീവാണ് പ്രോട്ടീൻ എസ്റ്റിമേഷൻ്റെ അതായത് സൾഫോസാലിസിലിക് ആസിഡ് മെത്തഡ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ എസ്റ്റിമേഷനെ ഇൻ്റർഫിയർ ചെയ്യുന്നത് ഏത് പ്രിസർവേറ്റീവ് ആണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ദി കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇസ് ടൊലുവിൻ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരുപാട് പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് നമുക്ക് യൂറിനിൽ യൂസ് ചെയ്യാം ആൻഡ് യൂറിൻ യൂഷ്വലി പറയുന്നത് വൺ ടു ടു ഹവേഴ്സിനുള്ളിൽ എക്സാമിൻ ചെയ്യണമെന്നാണ് ആൻഡ് വൺ ടു ടു ഹവേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടും നമ്മൾ പ്രിസേർവ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ദ സോ മെനി ബയോകെമിക്കൽ ചേഞ്ചസ് മൈക്രോ ബാക്ടീരിയൽ ഡീകമ്പോസിഷൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നടന്നിട്ട് യൂറിന് പല മാറ്റങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കാം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഒരു പ്രിസർവേറ്റീവിൻ്റെ നീഡ് അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് സോ ഒരുപാട് പ്രിസർവേറ്റീവ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ പ്രിസർവേറ്റീവ്സിനൊക്കെ ഓരോ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് ചില ടെസ്റ്റിന് മാത്രമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതും ചില ടെസ്റ്റിനെ ഇൻ്റർഫിയർ ചെയ്യുന്നതും ആയിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതെല്ലാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സോ ഏതൊക്കെയാണ് അത്തരം പ്രിസർവേറ്റീവ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സോ ഫോമലിൻ is one of the preservative adu 100 ml urine le 2 to 3 drops aanu usually nammal use cheynathu formalin sugar test ni aanu interfere cheynathu adhe benedict's test benedict's test endu parayunnathu it's not a specific test for sugar adu nu parayunnathu reducing substances ne detect cheyna oru test aanu appo adu kondu thanne formalin oru false positive reaction kondu vara so formalin കാരണം ഇൻ്റർഫിയർ ആവുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബെനഡിക്സ് ടെസ്റ്റ് ആണ് അത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ടൊലുവിൻ ടൊലുവിൻ ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് ഓൾ റൗണ്ട് പ്രിസർവേറ്റീവ് യൂറിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഓൾ റൗണ്ട് പ്രിസർവേറ്റീവ് ആണ് ടൊലുവിൻ ടൊലുവിൻ നമ്മൾ യൂറിൻ്റെ സർഫസിൽ ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു സർഫസിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടൊരു തിൻ ലെയർ പോലെയാണ് ടൊലുവിൻ നിൽക്കുന്നത് ആൻഡ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള പോലെ തന്നെ പ്രോട്ടീൻ എസ്റ്റിമേഷനിൽ സൾഫോസാലിസിലിക് ആസിഡ് മെത്തേഡിനെ ഇൻ്റർഫിയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രിസർവേറ്റീവ് ആണ് ടൊലുവിൻ പിന്നെ നമ്മൾ സിക്സ് നോമൽ എച്ച് സി എൽ സിക്സ് നോമൽ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഹവർ യൂറിൻ സ്പെസിമെൻ്റെ പ്രിസർവ് പ്രിസേർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കോമൺലി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടെൻ എം എൽ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ കെമിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ്റെയും ഒരു ബെസ്റ്റ് പ്രിസർവേറ്റീവ് ആണ് സിക്സ് നോമൽ എച്ച് സി എൽ പക്ഷേ അത് ഫോംഡ് എലിമെൻസിനെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യുകയും യൂറിക് ആസിഡിനെ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ എസറ്റിക് ആസിഡ് കൻ ഓൾസോ ബി യൂസ്ഡ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എസറ്റിക് ആസിഡ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എസ്കോർബിക് ആസിഡിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് എസറ്റിക് ആസിഡ് ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ വരുന്നത് തൈമോൾ ആണ് തൈമോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തൈമോളിൻ്റെ ക്രിസ്റ്റൽ ും യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ തൈമോളിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് സൊല്യൂഷനും യൂസ് ചെയ്യാം വൺ ക്രിസ്റ്റൽ അതായത് ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റർ ഡയമീറ്റർ ഉള്ള വൺ ക്രിസ്റ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ ടെൻ പെർസെൻറ്റ് സൊല്യൂഷൻ്റെ ഫൈവ് എം എൽ ആണ് നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ യൂറിനിലേക്ക് യൂഷ്വലി ഒരു പ്രിസർവേറ്റീവ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻറ്റി ബാക്ടീരിയൽ ആക്ഷൻ ആണ് സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡ് ബൈകാർബണേറ്റ് കാൽഷ്യം ഫോസ്ഫറസ് പ്രോട്ടീൻസ് അമിനോ ആസിഡ്സ് യൂറിക് ആസിഡ്സ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള എസ്റ്റിമേഷൻ ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രിസർവേറ്റീവ് ആണ് തൈമോൾ പക്ഷേ അത് ഷുഗർ അസറ്റോൺ ഡയസ്റ്റിക് ആസിഡ് എക്സാമിനേഷനെ ഇൻ്റർഫിയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രിസർവേറ്റീവ് കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു പോയിൻ്റ്
അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൾച്ചറിന് ഫെർദർ ബാക്ടീരിയൽ ഗ്രോത്തിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യില്ല ഉള്ളതിനെ കില്ല് ചെയ്യുകയും ചെയ്യില്ല ഉള്ളതിനെ അതുപോലെ തന്നെ നിലനിർത്തുന്ന ഒരു പ്രിസർവേറ്റീവാണ് പൊറിക് ആസിഡ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൾച്ചറിനാണ് കോമണായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ്റ്റിൻ്റെ ഗ്രോത്തിനെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് സൊ ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾ അബൌട്ട് ടുഡേയ്സ് സെഷൻ അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അടുത്ത ഒരു പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാ